estamos también ya enlazándonos en Facebook, en vivo y en directo. Tenemos, ay, 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 para mí es un gran honor presentarles, por supuesto, a este gran actor, Christer, Christer de León. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Christer, está allí. Eh, vamos a ver, tenemos a Christer por aquí en línea. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Claro que sí, le escucho perfectamente bien. ¿Cómo está? Perfectamente bien, gracias por uh, tener mi llamada. De nada, es un honor para mí eh, tenerlo eh, aquí en línea, de verdad. Muchísimas gracias, Christer. Es Definitivamente estoy súper emocionada. Y, <ríe> pues cuéntenos un poquito, eh, Christer. Eh, bueno, vamos a empezar eh, pr presentándolo como se debe, como el gran actor que es. Eh, por supuesto, no únicamente es actor, sino también es director de sus propias películas. Así que... Eh, como les mencionábamos al principio, eh, es, es algo bien bonito tenerlo desde Santa Bárbara, California, aquí en cabina, por supuesto, de la mejor GR. A usted, Chris, Christer, por supuesto, eh, ha sido un gran honor para mí poder estar aquí. Eh, estoy súper emocionada. <ríe> Así que háblenos un poquito de usted. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente quiero agradecerles por tenerme el tiempo y poder darme. Les agradezco y felicitarlos ante mano y felicitar los trabajos que están haciendo a ustedes y a nuestro concepto. Continúen mejorando y continúen optando en esto, es lo que se quiere y obviamente siempre apoyando a mi gente que está sobresaliendo en este país norteamericano. Primeramente, soy Cristo de León, yo soy uh, netamente guatemalteco, soy ciudadano de, de Guatemala y residente de los Estados Unidos. Este, soy prácticamente de nacido en San Carlos, Cartenango. Uh, pero vengo, vengo de, una, de una familia humilde, unos padres que, que siempre trabajaron mucho, también de una madre que siempre se devotó a todos nosotros. Este, desde que llegué a este país, pues, mi anhelo siempre fue mejorar y superar en todos los aspectos. Y me dirigí a la, a la rama de la actuación que siempre me había gustado. Eh, estudié en la Universidad de Santa Bárbara, donde completé mi, mi carrera como actor, también como, 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 como uh, un, una... Un, una me gradué también en la Universidad de Puerto Americana. Después, por supuesto, obteniendo pasos en Los Ángeles y empecé a actuar, empecé a, a, a obtener papeles, guiones, películas. Y uno de ellos hace dos años en una película que se llama Redemption of the Heart. Estamos trabajando en otros proyectos ahorita, pero el proyecto más reciente que está trabajando se llama Red. Esta película es completamente producida, dirigida, escrita por su servidor. Este, se ha tomado un total de siete años en completar este, este proyecto. El tiempo tenía que completar en dos años, pero dada las circunstancias fuera de mi control, se ha tomado un de No hay problema de que la no sea. Estamos continuando, dando proyectos. Ahorita se está lanzando la campaña publicitaria, donde se está mostrando uh, el, la película, el, la, la temática de la película, la temática de la, temática de la película. La uh, idea con lo que es la acción, particularmente el alcoholismo, este, con el personaje de Augusto Franke, personaje que, que enfrenta un, un, un problema muy fuerte de la adicción, y dado a este, este problema, uh, obviamente hay, hay un, una serie de, de problemas secundarios a esto. Entonces, la, la historia, la idea con esto, también la temática de la redención donde el personaje llega a tocar un fondo muy fuerte y pues se este, llega a, 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 pedir, a pedir ayuda, ¿no? Necesita esta, esta ayuda y es una ayuda sexual que eh, se entrega, entrega de lleno a, 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 al poder divino y le pide por ayuda. Es 
Así es, eh, muchísimas gracias, Christer, por toda esa información. De verdad, muchísimas felicidades. Pues sabemos de que esta sería su segunda película. Eh, cuéntenos un poquito acerca de la primera película que fue Redemption of the Heart. Para todas las personas que están siguiéndonos en Facebook, les invitamos a que, por supuesto, compartan esta información, compartan este video y, por supuesto, apoyemos al al talento latino, en este caso a, a Christer de León con, con, su, con su película, con la nueva película que, que se estará estrenando. Queremos de pronto saber más acerca de, de la película que se estará estrenando, por supuesto, de Rescue, uh, de qué se trata, y pues ya, ya nos habló un poquito acerca de qué se trata, y, y, pero más que todo queremos saber dónde eh, se estará estrenando esta película y pues uh, nos podría hablar un poquito de eso, Christer. La primera película fue completada en el 2014 y está ya sido distribuida. La pueden encontrar en, toda la, en, en todos los mercados. Uh, 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 Redemption of the Heart, que la traducción en español sería Resolución del Corazón. Esta película ha sido traducida al portugués, ha tenido un éxito mayor en, en, en Brasil y en otros países europeos también. Este, y aquí, bueno, este, en esta película yo no la no soy productor, solamente fui el actor principal. Esta, esta, estoy trabajando ahorita recientemente, se llama Red. Esta película, eh, literalmente la traducción en español sería rescatado. Este, y es, es por decirlo así que es mi bebé. La ha trabajado de todos de todo diferentes tipos de ángulo. Este, y la, en la premier estamos trabajando las varías porque se va a recorrido a través de los principales de cine primero. Después, cuando encontremos la casa distribuidora o distribuidores, este, ellos se encargan de, de plasmar el día y la fecha en, en donde tendrán la premier. Obviamente voy a mantenerlas a todos al tanto informados para que aquellos que puedan atenderles, que, que, que estamos aquí. Eh, pero espero que sea, que sea en los próximos tres cuatro años. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Christopher. ¿Y qué tal eh, Redemption of the Heart? Eh, se, se puede ver, en, por ejemplo, aquí en, en Michigan ahorita eh, pues tenemos el clima súper lluvioso, lo cual se presta para de pronto disfrutar en familia y ver una película así como lo es Redemption of the Heart. Eh, quería saber si eh, pueden encontrarla en Netflix. Ay, estuvo en Netflix la próxima vez que aquí, no sé si está todavía, la pueden encontrar en Amazon, en uh, Google Play, en iTunes. Eh, la pueden encontrar en Google Play y también, eh, bueno, tengo entendido que quizás también puedan encontrarla en, um, en YouTube, ¿o me equivoco? Correcto, está en YouTube, está en otro se llama Ok, perfecto. Eh, muchísimas gracias. Pues aquí estamos ya bien eh, conectados, por supuesto, con esta información que nos está trayendo de verdad. Eh, Christer, cuéntenos un poquito acerca de qué fue lo que le motivó estudiar eh, actuación. Siempre me ha pasado la cuestión de que era pequeño, este, mi idea era originalmente viajar a México y estudiar en Televisa San Ángel e introducirme en lo que eran las telenovelas, pero dada las circunstancias de la vida, me fui otro rumbo y llegué a los Estados Unidos en 1995, donde inmediatamente me inscribí en la high school y, el, y me gradué de ahí, pues con, continué con el colegio universitario y después la universidad, y a través de todos mis estudios de high school me, me ingresé al, al, a las clases, a los talleres de actuación donde me empecé mi preparación como actor, igualmente como cineasta en general. Este, pero siempre me ha apasionado, yo creo que no, no, no hubo un tipo de cosa que me haya motivado, excepto las películas de blanco y negro de, de los 40 de México, particularmente las de Pedro Infante, que, que, me, que me, me inspiraban, me, me daban mucho, mucho anhelo el estar uh, en, en la experiencia carrera como actor. ¡Wow! <risa> Muchísimas felicidades. Pues mire, ha llegado muy lejos y para nosotros los latinos, especialmente para todos los guatemaltecos, usted es un gran orgullo, eh, un gran ejemplo a seguir. Y pues, eh, pues se vale, ¿no? De, de pronto soñar. Mire cuán lejos usted ha llegado y pues a, a, también háblenos un poquito. Fue difícil de pronto entrar en lo que es en la actuación y estar en el en el terreno anglosajón, ¿cómo fue, eh, cómo, cómo siente usted, fue aceptado inmediatamente, fue difícil? Cuéntenos acerca de sus experiencias, de todo lo que tuvo que pasar. Mi, mi, mi lema y mi temática siempre ha sido uh, nunca ver los obstáculos, pero las posibilidades. Uh, han habido una serie de obstáculos, grandísimas paredes, pues, que he tenido que uh, sobrepasar, sobrepasar, romper, pero siempre, siempre he visto uh, la, la luz. Y sí he encontrado uh, series de obstáculos, uh, pero nunca, nunca he visto discriminado en términos de mi, de mi, de mi color, en términos de mi, de mi grupo ético, nada de eso. He sido muy resistido todos los textos, especialmente con el mercado anglo uh, me han abierto las puertas y 
eh, muchísimas gracias. Eh, de pronto dejar los temores a un lado ¿no? y luchar y trabajar fuertemente, y más que todo lo que mencionaba es la, dis la disciplina que usted ha puesto, el trabajo, el empeño en conseguir pues, esto que ha logrado aquí en Estados Unidos. De verdad, muchísimas felicidades. Pues lastimosamente, eh, desafortunadamente diría yo, no muchas personas llegan hasta donde usted ha llegado, pero definitivamente para mi persona es un gran ejemplo a seguir. Así que se vale soñar. Eh, se decía por ahí que el cielo es el límite y pues por supuesto hay... Eh, a, arriba del cielo todavía hay muchísimas cosas más, así que podemos llegar muy lejos a medida que trabajemos, claro, y pues perseveremos ¿no? en nuestros sueños y, y usted ha sido uno de ellos. Eh, bueno, hace muchísimo tiempo atrás también eh, vi que andaba en Guatemala en el parque central de la zona 3. Cuéntenos un poquito acerca de qué era lo que andaba haciendo por allá. Queremos saber de pronto más de usted. Eh, sé que el tiempo es muy, muy corto, que de pronto vamos a tener esta entrevista, pero igual nos gustaría saber un poquito más de su persona, uh, quién es, uh, hace cuánto tiempo nos mencionaba que se mudó aquí a Estados Unidos en el año 95. Sí, correcto. Este, yo viajé a Guatemala porque estaba en ese momento visitando a mi mamá, que estaba en vida todavía, mis padres que siempre están ahí, la familia es más importante, eh, la fundación de todo quien soy yo, este, este, siempre orgulloso de tener raíces. Este entonces que llegué a Cela, yo fui a un poco de investigación porque estamos trabajando ya en la temática eh, del, de la tercera película y la tercera película en tiene este raíz eh, en Guía de Guatemala, que viene a todos los estados. Entonces, mi, mi, mi parte de mi viaje fue visitar a mi familia y a la vez aprovechar haciendo mi investigación para empezar a existir el guión o sea que, que Christopher de León no se detiene allí, eh, continuará y pues trae más sorpresas, eh, más proyectos para el próximo año entonces. Ah, por supuesto, eh, acabo de presentar una, bueno no acabo, donde un estudio cinematográfico que se llama Samalá, que es que honorando el nombre del río más grande de Guatemala, que se llama Samalá, entonces este, la he presentado en los estados de la compañía. Uh, de hacer situación y el objetivo es no solamente la situación sino mucho más poderle dar oportunidad a otras personas de habla hispana no solamente guatemaltecos pero de habla hispana en general o de cualquier grupo ético uh, que, que tengan el anhelo de, de, de actuar y que no tengan la oportunidad en el, en el mercado de Hollywood uh, mi objetivo es siempre eh, buscar talento uh, nuevo talento nexa talento que no ha sido cierto darle la oportunidad a través de audiciones y de casting, pues, este, darles este que de otra manera no se Ah, wow, eso es sumamente interesante, de verdad, muchísimas gracias, y pues, para todos los eh, latinos que están, por supuesto, siguiéndonos en Facebook, esto es algo muy especial, ya que, pues por supuesto la oportunidad es para todos, así así es de que todo el que tenga deseo de querer a aprender de pronto y lanzarse como actor o actriz, pues ahí está la oportunidad. Y lo que me encantó muchísimo es el nombre de la fundación, el río Samalá, así que <ríe> eso es algo bien bonito, de verdad, Christer, es muchísimas felicidades, eh, es, un, es un placer y un honor para mí saber de todo esto. Um, Cuéntenos entonces un poquito más en cuanto al, a lo de esta, esta producción, de, este, eh, de esto que se va a estrenar aproximadamente quizás en, en, en cuatro meses. Eh, anteriormente habían, habían pensado, le cambiaron el nombre porque eh, tenía entendido de que la película anteriormente se iba a llamar Mirror of My Soul, of, of my soul eh, y pues el nombre fue cambiado a Rescue. ¿Cuál fue la razón? La razón porque, sí, la razón que cambiamos el nombre es porque la película, como le había comentado anteriormente, se tenía que terminar en término de dos años. Pero dada a las circunstancias fuera de mi control, tuvimos un, unas situaciones legales que tuvimos que sobrepasar. Este, la película, después de cambiar de nombre, tuvimos que rezar 24 escenas un año y medio después. Entonces, durante este tiempo tuve que tener en pausa el proyecto y enfocarme en resolver los problemas legales financieros que a la misma vez es que durante este proceso la película, el proyecto, la historia se fue a funcionar y a tomar una, una, una temática un poquito diferente, mucho más fuerte. Entonces, pues, eh, fue necesario cambiar el nombre, uh, no porque legalmente lo tuviera que hacer, sino porque uh, creía y creo que era nada más que mi honor a la película, que la película en el proyecto estaría rescatado. Entonces, era solamente de honorarme, yo dije, no puedo tomar con nombre de Mirror o My Soul, quiere decir, espejo de mi alma, entonces tuve que cambiar el nombre al resto que quiere decir rescatado, porque el en sí había sido rescatado, al igual que el personaje de Asusto en la película, que la temática él es rescatado. Entonces, este, fue el nombre más adecuado que, que cierra una sombría completa, porque por si acampara la historia, 
momento, pero también la historia como se ha construido y lo que ha pasado a través de los siete años. Muchísimas gracias, eh, eh, Christel, por esa información. Pues tenemos a muchísima gente que está conectada y, por supuesto, eh, están aquí eh, comentando y aplaudiendo el gran trabajo y el esfuerzo que está haciendo eh, Christel. Eh, nos dice Azucena Mazariegos desde Guatemala. Nos dice saludos eh, para... Y un fuerte abrazo en la distancia. Eh, también nos dice eh, un grupo, por supuesto, del grupo del Pueblo Sigense Musical, que también es un grupo súper especial aquí en, en Michigan. Nos dice saludos, paisanas, saludos para todos los que andan en la marcha. Bueno, pues se está llevando a cabo una marcha también por aquí, pero la gente aún así está conectada y está comentando, por supuesto, eh, a, en cuanto a, este, eh, a esto que usted trae, este proyecto grandísimo de la película Rescue. Así que eh, muchísimas felicidades. Eh, como le mencioné y se lo sigo mencionando una y otra vez, para, para nosotros los latinos, usted es un gran ejemplo a seguir, así que eh, se vale seguir soñando, seguir trabajando, seguir perseverando para poder alcanzar esos sueños en esta vida, ¿no? De pronto la, la parte más difícil yo creo que ya la hicimos al venir de Guatemala o de México, de El Salvador, de Honduras, de donde nos hayamos venido de haber dejado de pronto nuestras tierras, nuestras, nuestras raíces allá, bueno, nuestra tierra, porque nuestras raíces las traemos así a flor de pie, pero al haber viajado y estar aquí en este país, yo creo que ha sido la peor parte, pero ahora es que tenemos la bendición de poder lograr todo lo que, lo que nos propongamos aquí en este país, este país es el país de las oportunidades, ¿o qué piensas? usted? Ah, por supuesto, este es el país de las oportunidades, como estaba diciendo anteriormente, se nos brindan a todos de igual manera. Y cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros queremos aportarlas para nuestro mismo. ¿no? Como un país, por lo tanto, tenemos que prepararnos, tenemos que educarnos, tenemos que aprender el idioma, tenemos que encontrarnos, porque ya somos parte de la cultura. Queremos y, y queremos uh, formar parte de esa cultura, solamente es, 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 es lógico que uno obviamente hasta el idioma y se, y se incorpore de cierta manera, no solo lingüísticamente hablando, sino también con la cultura en general. Pero eso no quiere decir que uno esté en sus países donde viene, porque lo que hace a uno, lo que lo identifica a uno como persona, es de donde uno viene. Y yo creo que el saber de dónde uno viene y el mantener eso muy pegado al corazón lo hace mucho más fuerte. Como mi mamá decía siempre, mi hijo, dentro de más estudio una persona tiene, mucho más humilde tiene que ser, porque el estudio no lo hace uno mejor, tampoco lo hace otro, pero tiene que ser mucho más humilde para todos. Así es, eh, la humildad, la humildad le abre puertas en cualquier lado, así que, ay, muchísimas gracias, Christian, y ustedes, pues... Eh, es súper humilde y muy especial, tanto así que pues gracias, le agradezco infinitamente que, que eh, se haya tomado el tiempo para podernos regalar eh, unos minutos de su tiempo tan, de su agenda tan ocupada para poder compartir un poquito acerca de, de, lo, de su película, de su trayectoria en cuanto a, su, a, a de, de la actuación. Eh, también, bueno, eh, como decía y como dice nuestro paisano guatemalteco Ricardo Arjona, ¿verdad? Eh, a mí siempre me gusta de pronto ver películas que, que me hagan sentir algo, ya sea que me hagan llorar o me hagan reír, pero que sienta algo, que sienta que definitivamente el tiempo que estuve sentada frente al televisor, pues va, haya valido la pena. En este caso, yo quiero preguntar en cuanto a esta película de, de Rescue, eh, eh, ¿qué, ¿qué esperamos de esta película, eh, 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 Christian? Bueno, espera exactamente esto, ¿no? Yo soy el tipo de persona que, no solamente como actor, pero como de la audiencia, cuando voy a ver una película, cuando voy a ver una película, me gusta que la película me, me haga sentir emociones inesperadamente que no pensé que se sentir. Y yo creo que Rescue no se no me creo, estoy 100% seguro que Rescue. Uh, tiene este tipo de, 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 de temática que lo hace uno recapacitar, especialmente con, con el tema de la acción del alcoholismo, que es un tema que, que eh, enfrentamos todos, ya sea que alguno de nosotros mismos eh, seamos adictos, no solamente al alcohol, estoy hablando de una adicción en un término general, que es, eh, o que conozcamos a alguna persona, algún amigo, algún hermano o hermanos que, 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 que teman y que no reconozcan su problema del alcoholismo. Este, yo creo que el tocar este tema y mostrarlo de una manera muy, muy sutil, pero a la vez hacer conciencia que las personas que saben, ¿no? Cuando uno tiene un problema de adicción, el reconocerlo, uno quiere cambiar. Entonces, esta película muestra eso, muestra eso, y, y realmente yo creo que la audiencia va a salir, a los, a los, van a salir de este teatro, a, a una, llorando, a, meditando y pensando y respaldando. Porque, porque lo hace a uno, ah, lo, lo, lo sorprende con las emociones y le saca las lágrimas a uno no lo espera. 
Así que, eh, sí, pues, eh, eso era lo que, lo que estaba pensando, me estaba recordando cuando tuve la oportunidad de ver uh, um, Redemption of, of, the, of My Heart. Y fue una película súper impresionante y lo es. De hecho, eh, te toca eh, verla y, pues, eh, la historia. Eh, una preguntita más. Eh, bueno, esta, esta película de Rescue es una historia basada en hechos reales. ¿Es así? Correcto. Y de esta historia que se ha trabajado, el guión fue escrito en términos de 10 años. Este, lo vimos a, una, a un doctor de. Se le dice doctor, uh, uh, no literalmente, sino figurativamente, una persona que, que detecta el, el guión y lo construye de otra manera mejor. Se lo vimos a, a, dos, a dos de ellos, a Oliver, que trabajaron el guión ya una vez que estaba escrito, me dieron el green light para que no pudiéramos escribirlo y firmarlo. Este, la película fue inspirada por eventos reales que han pasado en el pueblo de Santa Bárbara, en el sur de California, eventos uh, trágicos, dramáticos. La historia ha sido construida, tejida, uh, de una manera donde los eventos uh, son múltiples, pero, pero muestra el narrativo de una historia única. O sea, es, 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 todo pasa en, en el estado de coma, porque el personaje principal entra en un shock donde lo llevan al hospital y en el hospital él entra en coma. Entonces nosotros como audiencia empezamos a ver la historia desde el coma punto de vista. Y de es donde se narra la historia. Y después al final, pues, pues, no voy a decirle lo que pasa. No, 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 pues eso no tendría sentido. Así que de verdad, eh, muchísimas gracias por toda esa información. Yo creo que... Eh, bueno, eh, una pregunta así bien personal. Esto eh, tiene que ver con... Bueno, aparte de que... Lo que, lo que ha visto usted allá en Santa Bárbara y pues a sus alrededores, ¿no? Yo creo que lo vemos en cualquier parte de, de donde vivamos, en cualquier parte del mundo, las adicciones y ese tipo de cosas, especialmente eh, hoy día, ¿no? La juventud eh, también que está teniendo muchos desafíos con, con este tipo de, de cosas. Eh, quizás eso, eh, ¿cuál sería su mensaje para todos los jóvenes, para la juventud hoy día, Christer? Wow. Mi mensaje para la juventud es que disfruten la vida de la manera de la manera más sana que puedan, de la manera mejor que puedan, que incorporen el ejercicio, que incorporen actividades que les nutra el alma, no, no solamente el físico, pero el alma, y que, que desarrollen una relación, una relación yo creo que, que la fe es muy importante, una relación con Dios, yo creo que la fe es muy importante para todos, para poder sobrepasar los achaques de la vida, las virtudes de la vida, nos sorprenden de repente, y si uno no está preparado espiritualmente, este, cualquier tipo de problema, ya sea menor o grande, lo, lo rinde a uno como persona, porque somos seres humanos ah, cargados de, de, de muchas emociones y si uno no está ah, listo como un soldado para lidiarlas, pensarlas de la mejor manera, lo destruyen a uno. Yo creo que tener, que tener metas muy, 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 muy estrictas, tener, tener, tener las metas que uno tiene alcanzar y que tiene que, que tiene uno, es muy importante. Yo creo que la, que la juventud ahora en día es, no, no tiene un, 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 una meta clara. Andar me da más como probándolo todo, yo creo que ahí es donde empieza la, la distracción, donde empieza a caer dentro de la forma humana. Ah, wow, es, es, es muy cierto, estoy de acuerdo con usted. A veces cuando no tenemos metas o no tenemos sueños o cosas que queremos alcanzar y pues a veces nuestra mente quizás tampoco no está ocupada, empezamos de pronto a hacer cosas que no están bien y que le hacen daño al final a nuestro propio cuerpo y al mismo tiempo pues afecta a todas las personas que están a nuestro alrededor, en este caso a nuestra familia. Así que eh, muchísimas gracias, Christer, por toda esta información que nos ha traído este día. Tenemos muchísimos saludos de muchísima gente preciosa que está conectada en diferentes partes de aquí de Estados Unidos y por supuesto eh, pues desde Guatemala también y México, a toda la gente linda de México también, saludos especiales. Eh, tenemos saludos, nos dice por aquí, eh, un saludo Christer de León Vega y muchísimas felicidades por todos los logros que ha tenido aquí en Estados Unidos, definitivamente sin lugar a dudas nos dice aquí eh, Byron de León, eh, es usted eh, un orgullo sigeño. Bueno, muchísimas gracias a Byron Girón por, por este, a Byron, Byron de León por, por, los, por los saludos y por los, por los deseos, te agradezco, yo creo que siempre es una meta, el, el servir de un ejemplo no solamente para mi comunidad, sino para toda mi gente en general, uh, ya no importa el tipo de, 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 de grupo ético, yo siempre no de llevar mi vida de la mejor manera, y, y, pero servir de motivación, de una motivación positiva para todos, agradezco. Así es, es servir de, de motivación para toda la humanidad. Así que eh, muchísimas gracias. De verdad, eh, 
eh, de, definitivamente yo estoy aquí súper emocionada, súper feliz de poder escuchar su voz y de poder de pronto escuchar todo lo que ha logrado hasta hoy día, de poder ver el éxito que ha tenido y que seguirá teniendo, de verdad, eh, pues de todo corazón le deseo que continúe que continúe eh, con esa sonrisa que lo identifica y esa humildad, que continúe hacia adelante, que continúe cosechando y por supuesto trabajando duro para lograr eh, todos los proyectos y sueños que tiene a, a, para, para el futuro. Así que le deseo muchísimos éxitos más. En cuanto a la película, eh, también de um, que ya estamos hablando de ella, de Rescue, también le deseo también muchísimos éxitos, invitamos también a, a usted a que por favor nos deje saber en dónde se va a estar eh, estrenando la película, en qué teatros, eh, los horarios y cosas así, lo que pueda, lo que tenga, por favor déjenos saber y así por supuesto nosotros también mantendremos informada a toda nuestra gente linda eh, de la comunidad de habla hispana, por supuesto, que a, radica aquí en el oeste de Michigan. Te agradezco de antemano por todo el tiempo prestado para mi persona y para mi trabajando, este, le agradezco que haya estado de igual manera, quiero uh, felicitarles a ustedes nuevamente por su trabajo, por favor, no es pues, fácil, pero pues, tiene una meta muy, muy dirigida y para hasta, hasta llegar al final. Felicidades, adelante, le agradezco por su prestado, claro, voy a mantener informado acerca de los próximos pasos. Y, y pues esperamos algún día de pronto, si pudiera viajar aquí a Michigan, tenerle aquí en cabina sería para mí un gran honor. <ríe> Creo que por el momento sería mucho pedir, pero se vale soñar. Todos saben lo posible, espero que pueda. Sigamos que quita. <ríe> Exactamente, la fe lo puede todo, así que la fe mueve montañas y eso es lo, justamente de lo que estamos hablando así que eh, eh, nada más platíquenos un poquitito nada más un poquitito del elenco de las personas que estarán participando por supuesto en esta película Sí, correcto, este, tengo este elenco que, que está de 40 actores, pero los actores principales están Nudez Dixon que también fue una, una, una estrella principal de la otra película Tension of a Heart, ella también fue con papel principal en esta otra película de Hollywood que se llama Natalie Mitchell, ella juega el otro, otro papel principal, son cuatro papeles principales, y el actor que juega el papel del hermano de Augusto, uh, uh, su nombre es Casey Gutiérrez, eh, todos los actores uh, de, de Hollywood que los hemos traído a Santa Bárbara para que puedan participar, porque la situación tomó parte en Santa Bárbara y parte de Santa Mónica, este, también tenemos un elenco, eh, puede ser elenco de que utilizamos, que, que actuaron en la película Redemption of the Heart, eh, habrán, habrán muchos actores iguales en la nueva película que eh, se han transformado, eh, hemos escrito, eh, escrito un millón diferente para cada uno de ellos, y han hecho un trabajo muy espectacular, estarán todos muy impresionados. Ah, y muchísimas gracias, pero ya estamos a punto de cerrar con esta entrevista, y pues no me gustaría cerrar sin antes preguntarle eh, que nos vuelva a recalcar, por, por supuesto, cuál es el papel que usted estará jugando en esta película. Bueno, aparte de ser director, director, director yo juego uno de los papeles principales, el nombre de Augusto Torrante, uh, uh, y él es, el, es, uno, es, uno, es, es, es la persona que mi idea es el problema de la vida. Uh, tomé este personaje, audicioné para él, lo tomé por es algo contrario como persona, un espero que espero que para mí. Así es, eh, Christer continúa ahí, te, estamos teniendo, no, está lloviendo aquí en Michigan, en Grand Rapids, y pues el, el, la, de pronto la señal del teléfono se nos va. Eh, ¿Podría repetir por favor lo que nos acaba de mencionar? Estoy diciendo que yo juego, aparte de haber sido director, el productor y el escritor de la película, este, yo juego uno de los personajes principales el, con el nombre de Augusto Torrante. Este personaje él es el que lidera con la táctica de la visión. Yo tomé este personaje, para este personaje, porque es algo completamente diferente a, a lo que fue hecho en mi carrera como actor. Es algo, un personaje que requiere estas herramientas, las cuales eran un reto para mí y por lo tanto lo tomé y hice mucha investigación acerca de la adicción y acerca, en particular acerca del alcoholismo pues, eh, pues espero que haya hecho justicia al personal pues, sea de su agrado de todo oh, pues, muchísimas gracias y pues muchas...
Muchísimas felicidades nuevamente, pues estaremos ansiosos esperando uh, para ver esa película. Así que por el momento les, les invitamos, por supuesto, a todo nuestro público a que vayan y pues busquen eh, la otra película de Redemption of My Heart y pues que la disfruten. Y pues gracias, gracias Christer por, por su tiempo, gracias por esta llamada, de verdad. De todo corazón, le deseo muchísimos éxitos más. Un abrazo muy fuerte para usted desde aquí de la cabina de la Mejor GR hasta Santa Bárbara, California. Y para toda su familia también, saludos especiales. Un fuerte abrazo para ustedes. Saludos para el consejero. Un feliz día. Muchísimas gracias, cuídense bastante, eh, feliz tarde, feliz miércoles, ya ombliguito de semana. Nos vemos y pues nos escucharemos para la próxima, Christer. Hasta pronto. Gracias, bye. bye. Un beso de bye. Bueno, pues ahí hemos tenido eh, la llamada vía telefónica, por supuesto, desde, desde Santa Bárbara, California, con... Ay, 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 con este súper, súper actor también, eh, Christopher de León, así que un orgullo chapín, así de, así de simple, así de fácil, así que saludos para toda la gente preciosa, linda, que está conectada especialmente para toda la gente linda de México, del de Salvador, Nicaragua, Honduras, Nicaragua, también un saludo muy especial para toda nuestra gente linda de República Dominicana y Puerto Rico, para cada uno de ustedes, de verdad, Muchos, muchos saludos, de verdad, muchísimas gracias por siempre estarnos siguiendo, gracias por compartir los videos, muchísimas gracias a todas las personas que comentaron, un saludo de muy especial para Marlene Villarreal y por supuesto eh, para Dolby, un besote también enorme, también para Yesenia, Yesenia, eh, un saludo muy especial para ella también desde aquí hasta, Gran, hasta Guatemala, desde aquí de Gran Rapids hasta Guatemala, saludos para ella. Bueno, pues esto ha sido eh, la entrevista con eh, Christopher de León, eh, que por supuesto es actor, actor y también director de películas, así que estaremos esperando su el nuevo estreno de su nueva película que es Rescue y así que le deseamos muchísimos éxitos a él y a todo su elenco y a cada uno de ustedes también le, eh, les, les decimos de que por favor eh, maneje con extremada precaución porque la lluvia continuará el resto de la tarde y de la semana así que no olvide ponerse los cinturones y pues nos veremos y nos escucharemos la próxima, así que yo me voy a una pequeña pausa comercial y pues estaré también ya despidiéndome de este programa y será hasta la próxima vez, así que vámonos a una pausa comercial, no le cambie, regresamos por aquí a despedirnos Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas todavía, de verdad se les agradece muchísimo eh, como les mencionaba apoyemos a nuestros paisanos a nuestra gente preciosa de habla hispana, apoyemos al talento latino, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, compartiendo compartiendo esta información eh, en cuanto a, a todo lo que se está llevando a cabo ¿no? a, a, en cuanto a la película de, de Rescue. Así que cuídense muchísimo, fue un honor para mí poder estar aquí. Saludos para cada uno de ustedes que aún están y continúan ahí conectados. Un besote enorme pues, de su amiga Marixa de León. Chao, chao.